বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয় অনেক ভালো আছো আমরা একটা পুরো অধ্যায় জুড়ে পড়েছি আমাদের দেশে কি কি প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে এবং সেগুলোকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করি এরপর আমরা জেনেছি যে আমাদের দেশে বনভূমি কত প্রকার এবং কি কি এখন আমরা জানবো যে আমাদের দেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্বগুলো কি তুমি চিন্তা করো যে তুমি ধরো কোনো কাজ করতে চাইলে তুমি আজকে ভাবলে যে তুমি একদম কৃষক হয়ে যাবে এটা চিন্তা করে তুমি চিন্তা করলে যে তুমি একটা ফসল ফলাবে এই ফসল ফলানোর জন্য তোমার জমি প্রয়োজন সেই জমিতে তোমাকে সেচ দিতে হবে এ কারণে তোমার পানি প্রয়োজন এবং এই পান এই জমি পানি এগুলো ছাড়াও তোমার দেখা যাবে যে অন্যান্য যেসব যন্ত্রপাতি প্রয়োজন সেগুলো বানাতে তোমার কিছু না কিছু সম্পদ লাগবে অর্থাৎ আমরা আমাদের দেশে উন্নতির জন্য যাই করতে যাই না কেন আমাদের এই সম্পদগুলো কিন্তু ব্যবহার করতে হবে এবং এই সম্পদগুলোকে আমাদের সর্বোচ্চভাবে যদি আমরা ব্যবহার না করি কোনোভাবেই কিন্তু আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে না তাহলে আমাদেরকে প্রথমে যেটা করতে হবে আমাদের দেশের যে মাটি এই মাটির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে কেন বলতো আমরা জানি যে আমাদের দেশে কিন্তু বেশিরভাগই হচ্ছে সমভূমি এবং এই সমভূমিটাকে জ্যান্তান সমভূমি তা কিন্তু নয় এটা খুবই উর্বর পলি মাটি দ্বারা গঠিত একটা সমভূমি আমাদের দেশের বেশিরভাগ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে এবং এটা যত উর্বর এখানে কিন্তু নানা ধরনের ফসল ফলে তো এই জন্য দেখা গেছে তোমরা কি জানো আমাদের দেশে স্বাধীনতার পরপর আমরা যতটুকু খাদ্য উৎপাদন করতে পারতাম এখন যে আমরা তার তিন গুণ বেশি খাদ্য উৎপাদন করতে পারি এটা অনেক ভালো একটা ব্যাপার না অবশ্যই এবং সেটা কেন পারি আমাদের যে উর্বর জমিগুলো আছে সেগুলোতে আরও নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে আরও ভালোভাবে চাষ করে চাষাবাদ করে আমরা আরও বেশি ফসল ফলাতে পারছি এইভাবে আমাদেরকে মাটির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে তাই বলে আবার মাটির ধারণ ক্ষমতার বেশি চাষাবাদ করতে গিয়ে মাটি দূষণ করা যাবে না এবং সেখানে কীটনাশক রাসায়নিক সার এগুলো অতিরিক্ত ব্যবহার করে যাতে আমাদের যে মাটি আমাদেরকে খাবার দিচ্ছে সেটার আমরা ক্ষতি না করি এগুলো কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এরপর আছে আমাদের পানি সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং সঠিক ব্যবহার তুমি নিজে চিন্তা করে বলো তো আমরা যদি পানিকে ঠিকমতো ব্যবহার না করি পানি দূষণ করি আমরা কি চলতে পারবো কোনোভাবেই না আমাদের ফসল ফলানো থেকে শুরু করে প্রতিদিনের কাজে পানি কিন্তু আমাদের প্রত্যেক মুহূর্তে প্রয়োজন হয় এবং এই পানি যদি আমরা দূষিত করে ফেলি এবং সেটা যদি ব্যবহারের উপযোগী না রাখি সেটা কিন্তু আমাদের জন্যই ক্ষতিকর হবে এ কারণে আমাদেরকে পানি সঠিক ব্যবহার করতে হবে যেখানে সেচ প্রয়োজন আমরা সেখানে সেচ করব কিন্তু কখনোই নদী নালা ভরাট করে ফেলব না আবার কখনোই অনেক বেশি পানি নিয়ে সেই জায়গাটাকে শুকিয়ে ফেলব না এবং আমরা যখন ঘর বাড়িতেও পানি ব্যবহার করব সবসময় খেয়াল রাখতে হবে আমরা যাতে পানির দূষণ না করি এবং পানির অপচয় না করি অর্থাৎ যতটুকু আমাদের প্রয়োজন অতটুকুই আমরা ব্যবহার করতে পারি তারপর রয়েছে বনভূমি সংরক্ষণ তো আমরা সবাই জানি যে একটা দেশে প্রায় পঁচিশ শতাংশ বনভূমি থাকতে হয় আমাদের দেশে তার চেয়ে অনেক কম রয়েছে এবং যতটুকু রয়েছে ততটুকুও যদি আমরা কেটে ফেলি তাহলে কি তোমাদের মনে হয় যে আমাদের দেশের জন্য সেটা ভালো হবে কোনোভাবেই না আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বনভূমির উপর নির্ভরশীল একদম নিঃশ্বাস নেওয়া থেকে শুরু করে আমাদের খাবারের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমরা বনভূমির উপরেই কিন্তু নির্ভরশীল এই কারণে আমাদেরকে বনভূমি বাঁচিয়ে রাখতে হবে বনভূমি যদি বাঁচিয়ে না রাখি আমাদের দেশে কিন্তু দুর্যোগের সংখ্যা বাড়বে এবং এরপরে দেখা যাবে যে আমরা প্রয়োজনীয় পরে বনভূমি পাচ্ছি না তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাদেরকে বনভূমি বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং বনভূমির সাথে সাথে কিন্তু আমাদের যে পশু পাখি আছে পশু পাখিদেরকেও নিধন করা যাবে না কারণ তারাই কিন্তু আমাদের দেশে বৈচিত্র্যটাকে বাড়ায় আমরা যদি পশু পাখি নিধন করে ফেলি তারা যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় আমাদের দেশে প্রাণী বৈচিত্র্য কিন্তু কমে যাবে তাহলে আমরা দেখলাম যে আমাদের মাটি সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে পানি সঠিক ব্যবহার করতে হবে এবং বনভূমি সংরক্ষণ করতে হবে এবং শেষে আমাদেরকে প্রাকৃতিক সম্পদেরও ব্যবহার ঠিক মতো করতে হবে অর্থাৎ আমাদের দেশে কিন্তু খুবই নগণ্য খনিজ সম্পদ রয়েছে কয়লা রয়েছে খনিজ গ্যাস খনিজ তেল রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস রয়েছে এই যতটুকু আছে অতটুকু কিন্তু আমাদেরকে একদম ভালোভাবে বুঝে শুনে ব্যবহার করতে হবে এবং কাজে লাগাতে হবে যাতে সেগুলো দিয়ে আমরা আরও পরে ব্যবহার করতে পারি এবং এগুলো যেহেতু অনবায়নযোগ্য সম্পদ অর্থাৎ যে সম্পদগুলো আবার পরে ব্যবহার করা যাবে না আমাদেরকে নবায়নযোগ্য সম্পদের দিকে আরও বেশি করে ঝুঁকে যেতে হবে এখন তোমরা কি আমাকে নবায়নযোগ্য সম্পদে উদাহরণ দিতে পারবে আমি দিচ্ছি আমাদের সৌরশক্তি হচ্ছে একটা নবায়নযোগ্য সম্পদ আমাদের পানি থেকে যে বিদ্যুৎ আমরা পাই এই অধ্যায়ে আমরা আগে পড়েছি সে পানি থেকে যে জলবিদ্যুৎ পাওয়া যায় সেই বিদ্যুৎ কিন্তু একটা নবায়নযোগ্য সম্পদ তো এই নবায়নযোগ্য সম্পদগুলো যদি আমরা ব্যবহার করি এবং আমরা যদি অপচয় না করি তাহলে কিন্তু আমাদের সম্পদের সঠিক ব্যবহার হবে এবং এর ফলে কিন্
তাহলে আমরা শিখলাম যে আমাদের দেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্বগুলো কি এবং আমরা কি কি ভাবে সেগুলোকে সংরক্ষণ করব এখন তোমরা আমাকে একটা প্রশ্ন উত্তর দাও যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোন কোন সম্পদের গুরুত্ব রয়েছে একদম সরাসরি গুরুত্ব রয়েছে তাহলে এটা একটা বহুপদী সমাপ্তি সূচক প্রশ্ন তোমরা এই অপশনগুলো দেখে কোনটা কোনটা সঠিক উত্তর বলে ফেলো আমাকে তাহলে আমরা একটু আগে শিখেছি ভূমি এবং বনভূমি এই দুটো হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরাসরি এদের অনেক বড় বড় ভূমিকা রয়েছে তাহলে এটা সঠিক উত্তর হবে এক ও দুই তাহলে আজকে আমরা শিখলাম যে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্বগুলো কি কি এরপরে আমরা একদম নতুন একটা অধ্যায় শুরু করব।